Hello everyone, welcome back to Physics HQ. This is Professor Sandeep, your tutor for the class 12th lecture series. Continuing with the series, today we will be covering the textbook Unsolved Sums of Chapter 6, Superposition of Waves. We have already covered the MCQs of this chapter. If you have not checked it yet, please check it out. Let us start with the first sum for today. The amplitude of a wave is represented by y is equal to 0.2 sine of 4 pi t by 0.08 minus x upon 0.8 in SI units find wavelength, frequency and amplitude of the wave. So let us write down the equation first. Now when we compare this with standard equation what we see over here is ki yahan pe sine of 2 pi hai aur yahan pe log ne sine of 4 pi likha hua. So we will have to do this extra 2 in the bracket. So we will have y is equal to 0.2 sine of 2 pi 2t upon 0.8 minus x upon 0.8 into 0 pi into 2 pi by 0 0.8 into 2 pi 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 जो चेंज है डिफरेंस है लोग ऑब्जर्व नहीं करते और फटाफट कंपेयर करके लिख देते हैं फटाफट आंसर ठीक है एम्पलीट्यूड तो यहां पे हमें कंपैरिजन से आ रहा है कि वो 0.2 मीटर है लेकिन लोग डायरेक्टली यहां पे 0.08 को कैपिटल टी ले लेते हैं और 0.8 को वेवलेंथ ठीक है तो ये छोटा सा चेंज ये ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है नेक्स्ट व्हाट वी फाइंड आउट ऑन कंपैरिजन इज कि कैपिटल टी का वैल्यू यहां पे क्या है 0.04 सेकंड फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड कैपिटल टी सो दिस इज 1 अपॉन 0.04 या आप इसको 100 बाय 4 लिख सकते हो व्हिच इज इक्वल टू 25 हर्ट्ज सो हमें फ्रीक्वेंसी भी मिल गया 25 हर्ट्ज लास्टली क्या बच गया वेवलेंथ सो वेवलेंथ के लिए वी गॉट लैम्डा व्हिच इज डायरेक्टली 0.4 मीटर आई होप आपको समझ में आया लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट सम अ वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 350 मीटर पर सेकंड सो हमें फ्रीक्वेंसी एन दिया हुआ है 500 हर्ट्ज स्पीड v 350 मीटर पर सेकंड और ये चैप्टर का सबसे रिकर्सिवली यूज होने वाला फार्मूला v is equal to n lambda तो इसे हम लोग वेवलेंथ निकाल लेते हैं लैम्डा इज v by n यानी 350 by 500 हो गया if you divide by 5, then you will get 7 by 10 and you can say lambda is 0.7 meter. Now, what is the question? What is the phase difference between two displacements at a certain point at time 1 millisecond apart? Before understanding this question, we have to remember one more formula. Phase difference, this is given by 2 pi by lambda into path difference. So we are supposed to find out the phase difference over here between two displacement and uh, the time taken for that is one millisecond. Iska matlab kya hai ki let us say if there is a wave which is traveling. Now let us say you picked up a point anywhere on this. Let us say ye hamara ek first point hai displacement ka jo hum observe kar rahe. Now after time one millisecond we will again check ki displacement kaha pe. Let us say we found the displacement somewhere over here. Then in that case, we will be finding out what is the phase difference between these two points. Okay? So, we phase difference ka formula mein humne dekha ki hume path chahiye. So, hum kya karenge? Iska path find kar lenge. Ya ye distance find kar lenge in short. Or distance ka formula yahan pe kya jayega? Simple. Velocity into time. So, path difference is velocity of this wave which is 350 into time jo usne liya wo 1 millisecond hai. या आप उसको 10 रेस टू माइनस 3 सेकंड भी लिख सकते हो सो ये हो जाएगा 0.35 मीटर आई होप आपको ये समझ में आया सो लेट अस फाइंड आउट द फेज डिफरेंस सो फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा जो हमें 0.7 मिला हुआ है और पाथ डिफरेंस इज 0.35 तो ये आप देखोगे तो ये 1 जा और ये 2 जा हो जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा सो so, पहले केस में हमें फेज डिफरेंस मिल गया पाई ओवर हियर Next case, second case, देख लेते What would be the smallest distance between two points which are 45 degree out of phase? तो यहाँ पे अब आपको phase difference दिया हुआ and path difference find करना है. तो same formula rearrange कर देते So path difference will be equal to this time it will be lambda upon 2 pi into phase difference. 
लामना हमें मिला था 0.7 पॉइंट सेवन टू एज इट इज और फेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है 45 डिग्री 45 डिग्री आप पाए बाय फोर लिख सकते हो सो so, ये पाए और पाए कैंसिल हो जाएगा वी आर लेफ्ट विद 0.7 पॉइंट सेवन अपॉन फोर टू जी आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.0875 मीटर लेट अस चेक आउट द नेक्स्ट एग्जाम अ साउंड वेव इन अ सर्टन फ्लूड मीडियम इज रिफ्लेक्टेड एट एन ऑब्स्टिकल टू फॉर्म अ स्टैंडिंग वेव द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोट इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर इफ दिलासिटी ऑफ साउंड इज फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड फाइंड द फ्रीक्वेंसी वापस से हमें ये वाला फॉर्मूला यूज होने वाला है वी इज इक्वल टू एन लामना वेलासिटी दिया हुआ है फिफ्टीन हंड्रेड मीटर पर सेकेंड और हमें उन लोग ने फ्रीक्वेंसी पूछा है तो फ्रीक्वेंसी के लिए फॉर्मूला हो जाएगा वी बाय लामना अब वी तो अपने पास है फिफ्टीन हंड्रेड लामना फाइंड कर लेते हैं उसके लिए गिवन डेटा समझना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या है तो जब भी स्टैंडिंग वेव फॉर्म होता है तो यू गॉट अ वेव फॉर्म समथिंग लाइक दिस ये हमने एम में भी कवर किया था ये जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है जहाँ पे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं नोट्स और ये जो नोट्स के एग्जैक्टली exactly बीच में पॉइंट्स आता है जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है वो होते हैं एंटी नोट्स नाउ प्लीज अंडरस्टैंड यहाँ से लेके ये वाला डिस्टेंस है ये पूरा जो लेंथ होता है ये एक वेव लेंथ है राइट right? यहाँ पे वेव स्टार्ट हुआ था यहाँ पे हाफ कंप्लीट हुआ था यहाँ पे कंप्लीट वेव हुआ था सो so, ये जो लेंथ होता है इसको हम लोग कितना बोलते हैं लामडा बोलते हैं सो so, इसके बीच में ये जो दो नोड्स है इनके बीच में अगर आप डिस्टेंस लोगे तो वो एग्जैक्टली exactly आ जाएगा लामडा बाय टू और क्वेश्चन में हमें वही दिया हुआ है कि टू सक्सेसिव नोट्स के बीच का डिस्टेंस इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव सो बेसिकली वी आर गिवन दैट लामडा बाई टू इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव सेंटीमीटर और यू कैन से लामडा इज थ्री पॉइंट सेवन फाइव इंटू टू आपको आ जाएगा सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर यहाँ पे पुट कर देते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला में सो वी हैव सेवन पॉइंट फाइव सेंटीमीटर को हम मीटर में करेंगे टेन डेज टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करके सो ये सेवन पॉइंट फाइव टू जा और साथ में इसके टू जीरो आ जाएंगे सो वी गॉट टू हंड्रेड इन टू ये टेन रेज टू माइनस टू ऊपर जाएगा तो टेन रेज टू टू हो जाएगा सो वी गॉट ट्वेंटी थाउजेंड हर्ड्स एज दी फ्रिक्वेंसी या आप इसको ट्वेंटी किलो हर्ड्स भी लिख सकते हो अच्छा बिफोर गोइंग अड वी नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग दैट यहाँ पे स्टैंडिंग वेव बनाते वक्त हमने इसको ऐसे बनाया जैसे लग रहा है कि ये ट्रांसवर्स वेव है जो ट्रैवल कर रहा है बट प्लीज रिमेंबर दैट साउंड वेव इज लॉन्जिट्यूडनल वेव बेसिकली इन फ्लूड्स यानी उसमें कंप्रेशन होगा रेरी फ्रैक्शन होगा कंप्रेशन होगा रेरी फ्रैक्शन होगा अब ये आपको टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है ये डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली वी हैव अ एंटी नोड फॉर्म जहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एंड देन धीरे धीरे जैसे हम एंटी नोड से दूर जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कम होता है एंड वी रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल का कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता मीन्स वो स्टिल है राइट right? सो नोट्स आर दी पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल इज नॉट डिस्प्लेस्ड बराबर है सो प्लीज अंडरस्टैंड कि इस तरह से रिप्रेजेंटेशन करेंगे स्टैंडिंग वेव का दैट डजेंट मीन कि वो ट्रांसवर्स वेव है राइट इट्स अ लॉन्जिट्यूडनल वेव बट उसका इक्वालेंट रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे कर रहे हैं बिकॉज वो विजुअलाइजेशन के लिए आसान रहता है होप यूल अंडरस्टूड दिस लेट एस गो हैड विद दी नेक्स्ट सम टू साउंड वेव आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ फोर मीटर दे बोथ एमिट साउंड विद दी सेम एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी विच इज थ्री थर्टी हर्ट्स बट दे आर वन एटी डिग्री आउट ऑफ फेस एट वॉट पॉइंट बिटवीन द टू सोर्सेज विल द साउंड इंटेंसिटी बी मैक्सिम यहाँ पे पहला वेव लेंथ निकाल लेते वेव लेंथ इज गिवेन बाय वी बाय एन वी वेलासिटी वी कैन टेक एज थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी इज थ्री थर्टी हर्ट्स तो ये हमें आ जाएगा वन मीटर सो इफ वी टेक टू पॉइंट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी where we have these two sources placed the distance between these two points hame 4 meter diya hua hai agar wavelength 1 meter hai matlab yahan pe kya ho jayenge char waves form ho jayengi from a also waves are starting and from b also waves are starting both are same in amplitude and frequency aur dono kya hai 180 degree out of phase matlab agar iska compression hoga to samne wale ka refraction hoga yani yahan pe kya hone wala hai standing waves form hone wale hai तो हम लोग स्टैंडिंग वेव्स बना देते हैं फटाफट नाउ फ्रॉम दिस सेंटर पॉइंट सी अगर हम लोग दोनों साइड पे डिस्टेंस लामडा बाय फोर जाते हैं देन व्हाट वी फाइंड इज एन एंटी नोड 
और एंटी नोड मतलब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी वहां पे इंटेंसिटी भी क्या होगा मैक्सिमम सो विथ रेफरेंस टू दी सेंटर वी फाइंड मैक्सिमा जेड प्लस और माइनस लामडा बाय फोर अब यहां से अगर हम लोग एडिशनल डिस्टेंस लामडा बाय टू आगे जाते हैं ऑन बोथ दी साइड्स वॉट वी फाइंड इज अनदर एंटी नोड सो टेकन फ्रॉम दी सेंटर द टोटल डिस्टेंस ओवर ईयर बिकम्स इज लामडा बाय फोर प्लस लामडा बाय टू विच इज थ्री लामडा बाय फोर सो नेक्स्ट मैक्सिमाज हमें मिल गया प्लस और माइनस थ्री लामडा बाय फोर पे सिमिलरली यू गो हैड ऑन दी आइदर साइड आपको यहाँ पे एंड ऑन दिस साइड ऑल्सो लामडा बाय टू डिस्टेंस पे यू विल फाइंड अनदर मैक्सिमा एंटी नोड और the point where the sound is maximum तो यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस और माइनस फाइव लामडा बाई फोर सिमिलरली प्लस और माइनस सेवन लामडा बाई फोर ये लास्ट वाले एंटी नोट के लिए एंड वी नो दैट लामडा का वैल्यू यहाँ पे कितना है वन है सो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर इफ यू ट्रेवल डिस्टेंस वन बाई फोर मीटर ऑन दी अदर साइड प्लस और माइनस प्लस और माइनस थ्री बाई फोर प्लस और माइनस फाइव बाई फोर प्लस और माइनस सेवन बाई फोर वी विल फाइंड अ मैक्सिमा Hope you understood this. Let us check out the next sum. Two sound waves travel at a speed of 330 meter per second. If their frequencies are also identical and equal to 540 hertz, यानी frequency दिया हुआ है 540 hertz, velocity है अपने पास 330 meter per second. तो हम लोग wavelength निकाल सकते हैं. Wavelength हो जाएगा यहाँ पे v by n, which is 330 by 540. 3 से divide कर सकते हैं. So ये आ जाएगा 11 upon 18. अब लोग ने क्या पूछा है वट विल बी दी फेस डिफरेंस बिटवीन दी वेव्स एट पॉइंट थ्री पॉइंट फाइव मीटर फ्रॉम वन सोर्स एंड थ्री मीटर फ्रॉम दी अदर सो लेट से ये एक सोर्स है इसने वेव ट्रांसमिट करना चालू किया और ये बी है इसने भी वेव ट्रांसमिट करना चालू किया सो so, दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट में पहले वाले का स्टार्टिंग पॉइंट से लेट से यहाँ पे थ्री मीटर कंप्लीट हो रहा है तो ये वाला पॉइंट और दूसरे वाले का थ्री मीटर थोड़ा कम होगा डेफिनेटली ये वाला पॉइंट हमें फाइंड करना है कि ये दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है तो अगर आपको याद होगा तो हमने फेस डिफरेंस का फॉर्मूला पहले ही लिखा था टू पाए बाय लामडा इन टू पाथ डिफरेंस तो ये दोनों में पाथ डिफरेंस निकाल लेते पहले वाला वेव आगे है दूसरा पीछे दोनों में डिफरेंस अगर लोगे तो थ्री पॉइंट फाइव माइनस थ्री कितना आ जाएगा पॉइंट फाइव मीटर सो वी गॉट टू पाए बाय लामडा विच इज इलेवन बाय एटीन ओवर ईयर इन पाथ डिफरेंस हमें कितना मिला 0.5 मीटर 0.5 मतलब 1 बाई टू हो जाएगा तो ये 2 इंटू पॉइंट फाइव हो जाएगा सो वील बी लेफ्ट विथ 18 पाई अपॉन 11 और जब हम इसको 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 वन जा इलेवन सेवेंटी है तो सिक्स जा सिक्सटी सिक्स और 4 सो so अप्रॉक्सीमेटली हमें यहाँ पे फेस डिफरेंस आ जाएगा 1.64 पॉइंट सिक्स फोर पाई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस Thank you for your time if you're finding this lecture series useful then show us your appreciation by clicking on the like button and don't forget to share it with your friends and classmates based on your feedbacks and suggestions we'll be making videos under our 5 minutes lecture series for class 12 so please feel free to let us know the topics you want us to cover see you all in the next class this is professor sandeep from physics hq signing off